అలాగే మరి మీ ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడైనా ఒక సందర్భంలో కానీ లేదంటే ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు కానీ డిస్కషన్లో ఎవరు ముందు తగ్గుతారు నేనేనండి అసలు ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్లోకే వెళ్ళడు అది కదా ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా దెబ్బని సరదా కన్నా దెబ్బలాడుకుందాం అంటే వద్దు వద్దు చేసి ఏంటో నువ్వు చెప్పేసే అయిపోతుంది సో అసలు క్వశ్చనే లేదు దెబ్బలాటికి ఛాన్స్ లేదు అలాగేమ్మా మరి మీరు ఎందుకనంటే ఒకనకప్పుడు సార్కి ఒక లవర్గా మీ క్లాస్ టీచర్కి కాబోయే కోడలుగా అత్తగారిని చూశారు ఇప్పుడు మీరు అత్తగారు అయ్యారు ఆ తర్వాత అమ్మమ్మ నానమ్మ అయ్యారు ఈ ఇన్ని జనరేషన్స్ చూసిన తర్వాత మీకేమనిపిస్తోంది మా అత్తగారితో నాకు అసలు ఎప్పుడు ఎటువంటి ఇది లేదు ఎందుకంటే నేను మా అత్తగారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఆవిడంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండేది సో నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అసలు మా ఇంట్లో ఒక లెనిన్ ఫోటో ఈ గోడ మీద ఒక లెనిన్ ఫోటో ఉండేది మా మామగారు అత్తగారు పూజలు అవి ఏమి చేసేవాళ్ళు కాదు సో అలాంటిది అక్కడి నుంచి ఇలా ఇంటి నిండా దేవుళ్ళు పటాలు పూజలు అన్నీ నా ఇష్టం వచ్చినట్టే ఇంటిని నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తీర్చిదిద్దుకున్నా మా అత్తగారు ఏనాడు అబ్జెక్ట్ చేయలేదు నన్ను సో అసలు వాళ్ళకి ఆడపిల్లలు లేరు కాబట్టి పూర్తిగా అసలు ఫ్రీ హ్యాండ్ అనమాట తర్వాత మా తోడు కోడలు వచ్చినాక తను కూడా అక్కయ్య అక్కయ్యని నాకే అని నేను చెప్పినట్టు తను చేస్తూ ఉండేది ఆ తర్వాత నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు సో పెద్ద కోడలు వచ్చేటప్పటికి నేను కొంచెం బిజీ అవ్వటం తర్వాత మా తోడు కోడలు తను బాండ్ అయ్యారు తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ మా తోడు కోడలు సడన్గా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్తో పాస్ట్ అవే సో నెమ్మదిగా తన దగ్గర నుంచి మా పెద్ద కోడలు ఛార్జ్ తీసుకుంది ఇప్పుడు మా అత్తగారు పెద్ద కోడలు వాళ్ళే ఇల్లు రన్ చేస్తారు నేను ఇంటికి కావాల్సింది ఏదన్నా సామాన్లు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి వెళ్ళి తీసుకొస్తానంతే సో అందుకని నాకు ఇంట్లో రెయిన్స్ తీసుకోవాలన్నది నాకు ఎప్పుడు లేదు పని చేస్తా కానీ నాకు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రన్నింగ్ ద హౌస్ హోల్డ్ నేను ఎప్పుడు తీసుకోవాల మా తోడు కోడలు మా అత్తగారు ఉన్న చేసిన వాళ్ళు ఆవిడ చేశారు తర్వాత తోడు కోడలు తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ద కోడలు సో ఐ ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ దెమ్ అండ్ ఐ లుక్ అప్ టు దెమ్ ఫర్ హెల్ప్ సో దే ఫీల్ నీడెడ్ వాళ్ళు వాళ్ళు నా నన్ను చూసుకుంటున్నారన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి వస్తుంది సో ఆ గివ్ అండ్ టేక్ ఉంది కాబట్టి మాకు ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ వర్క్ వెరీ వెల్ ఫైనాన్షియల్గా ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ట్రస్ట్ పెట్టడము దానికి సంబంధించి కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయడము చేస్తూ ఉంటారు మీరు అన్న ప్లాన్ చేస్తారండి అలాగా అంటే నేనే స్టార్ట్ చేశాను నేను ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన బిగినింగ్లోనే ద డే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ నేను ఎనభై ఆరులో మెడ్ సర్వీస్లో చేరితే ఎనభై తొమ్మిది చివరి వరకు కూడా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేయలే టీచింగ్ జాబ్లో ఉండేదాన్ని అయితే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనేవారు మెడిసిన్ చదువుతుంటే మీకు ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు అయినాయి నాకు మొత్తం ఐదు సంవత్సరాలకి అప్పుడు గవర్నమెంట్ మీ మీద లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుందమ్మా మీరు ఐదు మనం ఐదు వేలు ఖర్చు పెడితే లక్ష రూపాయలు గవర్నమెంట్ పెడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు సర్వీస్ చేయాలి సొసైటీకి అని సో నేను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ పెట్టినప్పుడు పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారని వారానికి మూడు రోజులే చూసేదాన్ని అప్పుడు ఒకరోజు ప్ర ఫ్రీ క్లినిక్ అని మా విలేజ్లో పెట్టానమాట ఎనభై తొమ్మిదిలో నేను ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్ట ఎనభై తొమ్మిదిలో మా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం వర్క్ సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ వారం వారం ప్రతి వారం గురువారం నాడు మా క్లినిక్ రన్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రీ క్లినిక్ ఫ్రీ మెడిసిన్స్ ఫ్రీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ దానికి మా నేను మొదట్లో టైం ఇచ్చేదాన్ని ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ వెళ్తారు మొత్తం సపోర్టు మా నేను మా ప్రగతి ప్రింటర్స్ నుంచి మా కంప్లీట్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్ర ప్రగతి పబ్లిక్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మా ఇన్లాస్ కూడా చాలా దే హ్యావ్ దట్ సోషల్ అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు 